ग्राफ में आपको दो चीजें प्लॉट करनी है यहाँ पर आपको प्लॉट करना है स्ट्रेस और यहाँ प्लॉट करना है आपको स्ट्रेन अब स्ट्रेस है क्या प्लॉट करना और स्ट्रेन है क्या प्लॉट करना है दैट आई विल एक्सप्लेन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ अभी हम डिस्कस करते हैं आपको याद है सर्स एक्सपेरिमेंट का हमने एक फॉर्मूला तैयार किया वाई लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेस स्ट्रेस का फॉर्मूला था एफ अपॉन ए और स्ट्रेन का फॉर्मूला था चेंज इन लेंथ अपॉन सो वाई इक्वल्स एफ अपॉन ए इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एफ अपॉन ए क्या सर है देखो तो इस फॉर्मूले में जो हमने पांच सेट ऑफ रीडिंग रिकॉर्ड किए थे आपको याद होगा वो पांच सेट ऑफ रीडिंग जी थी क्या पांच सेट ऑफ रीडिंग क्या रिकॉर्ड किए थे समझ में आया क्या बोला yes, तो चेंज इन लेंथ जो रिकॉर्ड करते थे नथिंग बट द स्ट्रेन और जो मास हाफ के जी वन के जी वन पॉइंट फाइव लगा रहे थे जो रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट तो ग्राफ दिखता है कैसे अगर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे तब तक जब तक वायर टूट नहीं जाता है तो आपको पहले मिलेंगे एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जिसको ओरिजिन बोलता है सबको बताओ yes, उसके बाद एक छोटा माउंटेन दिखेगा और एक बड़ा माउंटेन दिखेगा उसके बाद डॉट 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 पता नहीं माउंटेन कहां जाके खत्म होगा तो ग्राफ इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन स्मॉल माउंटेन एंड अ बिग माउंटेन डॉटेड लाइन माउंटेन कहीं भी जाके खत्म होने वाला है बट डोंट ड्रॉ द डायग्राम बचपन वाली उन्हें दो माउंटेन का ऑप्शन निकालूंगा और नदी ऑल आई विल ड्रॉ फ्रॉम टू ऑल दोस पे झाड़ प्लेस अब यहां पर सबसे पहला कंसेप्ट मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं इस पर से आप एक एनालिसिस निकालना क्या बोलना चाहता हूं पहला पार्ट मैंने ड्रॉ किया हूं एक स्ट्रेट लाइन यहां एक लेबलिंग लिख देता हूं ई ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक लिमिट ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक लिमिट तो अब एक वैल्यू का सेट बनाता हूं एम एम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या रिकॉर्ड करने वाला हूँ स्ट्रेस स्ट्रेस और एल यानी कि रिकॉर्ड करने वाला हूँ स्ट्रेन हाफ के जी का वेट लगाया टू मिलीमीटर का स्ट्रेन है वन के जी फोर वन पॉइंट फाइव सेक्स टू के जी ए टू पॉइंट फाइव टेन थ्री के जी ट्वेल्व थ्री पॉइंट फाइव सपोज फिफ्टी फोर के जी अब जरा गौर से देखिए ये सेट ऑफ कुछ वैल्यूज लिखा हूं मैं आपको कहा तक लगता है इलास्टिक लिमिट नाम का कंसेप्ट ये सेट ऑफ रीडिंग देखो और आपको कहा तक लगता है इलास्टिक लिमिट नाम का कंसेप्ट है पक्का क्योंकि तो यहाँ तक की जो रीडिंग है ना एकदम सिमेट्रिकल चल रही है एवरी हाफ के जी वेट यू इंक्रीज टू टू मिलीमीटर से एक्सटेंशन लेकिन यहां से एवरी हाफ के जी वेट आई इंक्रीज चेंज इन लेंथ यानी कि स्ट्रेन एट रैंडम चेंज हो रहा है या कोई फिक्स पैटर्न से बदल रहा है पक्का तो इस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में इलास्टिक लिमिट कहां के खत्म हो गई है थ्री के जी तो ये जो थ्री के जी तक का प्लॉटिंग है हाफ के जी वन के जी वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव हाफ के जी का टू मिलीमीटर वन पॉइंट फाइव का सॉरी वन का फोर 
2 mm, 4 mm, 6, 8, 10, 12, 9. This is half kg. 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Sorry, 3. यहां तक जो आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हो यहां पर एक वर्ड क्या लिखना बोला ये लास्ट लेग लेंथ मतलब वहां आपकी मैक्सिमम रीडिंग कौन से रिकॉर्ड होगी 3 के जी और चेंजिंग लेंथ कौन सा रिकॉर्ड होना चाहिए 12 लेकिन उसके बाद की रीडिंग को देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ लेकिन e तक e यानी कौन सा है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ विद इन इलास्टिक लिमिट लेकिन इसके आगे जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो विद इन इलास्टिक लिमिट है कि बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट है पक्का यस सर तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट यू कैन फाइंड देयर आर टू कर्वेचर्स दो पीक्स ऑफ द माउंटेन जैसे कर्वेचर्स आपको नजर आ रहे हैं पहला जो पीक ऑफ द माउंटेन का कर्वेचर है इसको लिखना है आपको y y का नाम बता दे तो यहां पर ईल पॉइंट कहते हैं उसको ईल पॉइंट और दूसरे माउंटेन थोड़ा उससे ऊपर उठा हुआ है उसको लिखना b b यानी ब्रेकिंग पॉइंट b यानी ब्रेकिंग पॉइंट y यानी ईल पॉइंट b यानी ब्रेकिंग पॉइंट अब ये ईल पॉइंट क्या है और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है यहां पर देखिए वेट आप बढ़ा रहे हो बराबर वैसे ही बढ़ा रहे हो हाफ आप के जी के स्लॉट्स में बढ़ा रहे हो लेकिन चेंजिंग लेंथ कैसा रहा एट रैंडम यहां पे देखिए हाफ आप के जी में कितना बढ़ता था सिर्फ दो दो मिलीमीटर या हाफ के जी में क्या बढ़ रहा कभी तीन कभी पांच कभी दस ऐसा कुछ बढ़ रहा है इसका मतलब ऐसा है कि ये जिसको अभी मैंने इल पॉइंट बोला ये इल पॉइंट कहां दिख रहा है इलास्टिक लिमिट के आगे या पे आगे मतलब आई कैन से इल पॉइंट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आता है यस सर ये जो y नाम का ईल पॉइंट है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ऐसा है कि स्ट्रेस भले ही आप कम बढ़ा हाफ हाफ ही बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एट रैंडम बढ़ रहा है बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है कैसे बढ़ेगा वी कांट से हम वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस हिसाब से बढ़ेगा लेकिन इतना आता है कि आप स्ट्रेस भले हाफ के जी से बढ़ाओ लेकिन स्ट्रेन एट रैंडम बढ़ बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है जैसा आप यहां देख सकते हो हाफ के जी में लगभग आठ से सॉरी आठ मिलीमीटर बदल और शायद मैं यहां पर अगर फाइव लिखता हो सकता है थर्टी नाइन हो मतलब किस कौन सी वैल्यू आएंगी वी कांट कैस समझ में आएगी कौन किस को बोलते हैं यस और नो फॉर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस स्ट्रेस यानी हाफ के जी देर इज बिग चेंज इन स्ट्रेन यानी क्या चेंज इन लेंथ थोड़े से मास चेंज करता हूँ लेकिन चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा उसको क्या कहते हैं सबको समझा क्या लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एक नया शब्द इंट्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ उसको बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो प्लास्टिक फ्लो ऑफ द वायर वो क्या चीज है समझ मान लो ये फाइव फाइव एंड हाफ और सिक्स के जी तक चला सिक्स के जी तक चला गया सिक्स के जी तक पहुंच गया तो सपोज यहाँ वैल्यू आ गई है फिफ्टी वैल्यू आ गया सपोज फिफ्टी अब मैंने छह किलो का जो वजन था उसमें से मान लो एक किलो बाहर निकाल मैंने वजन कितना पांच किलो पक्का कितना वाला पांच किलो छह किलो था एक किलो निकाल लिया वजन बचा पांच किलो तो बताइए वायर की लंबाई बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए सर वन के मैंने विड्रॉ कर लिया उसमें से